Dans ce sixième épisode de Correspondance de Guerre, nous quittons les foxholes boueux des fantassins pour un environnement tout aussi dangereux, l'océan, où rôdent des meutes de sous-marins allemands. Découvrons ensemble les lettres de la bataille de l'Atlantique. On m'a souvent demandé pourquoi il y avait si peu de courriers de marins dans mes livres. Une des raisons est que leur quotidien était beaucoup plus routinier que celui du soldat qui parcourait l'Europe à pied, le marin étant confiné à son poste de travail et à ses quartiers, avec peu de distractions et les vagues pour seul horizon. Le seul moyen de briser l'ennui, c'est lorsque son navire fait escale dans un port et que l'on peut faire un peu de tourisme et poster ou recevoir son courrier. Par exemple, lorsque le HMS Exmoor jette l'ancre dans un port de la Méditerranée, un marin britannique, qui d'ailleurs ne sait pas nager, écrit « Je ne suis pas allé à terre de la semaine, mais hier j'en ai eu tellement marre du navire et de tout le monde à bord que j'en suis descendu pour briser la monotonie. Il n'y a pas grand chose à faire pour s'occuper l'esprit à bord, donc il faut débarquer de temps en temps. On a plein de livres, comme nous avons une librairie, et il y a toujours plein de magazines qui traînent sur le pont. On nous autorise à aller nager, comme je te l'ai déjà dit, mais j'ai commencé à y aller sans ma boîte de sauvetage et je commence à me débrouiller. Mais la raison pour laquelle j'ai publié moins de lettres de la marine est moins évidente. Si vous avez vu l'épisode précédent sur la censure des lettres de la seconde guerre mondiale, vous connaissez les enjeux de celle-ci. Une phrase très populaire sur les affiches de l'époque était « Loose lips sink ships » qu'on va traduire grossièrement par « Si vous parlez, des navires vont couler ». La censure était particulièrement stricte dans la marine, car la localisation des navires, leurs itinéraires et les équipages et équipements à bord devaient absolument rester secrets. Car le U-Boot, nom donné aux sous-marins allemands par contraction de Unterseeboot, hantait les profondeurs de tous les océans du globe. Il était extrêmement redouté, car il n'agissait pas seul. L'amiral allemand Karl Dönitz avait mis au point la technique de la meute de loup, une attaque coordonnée de ses appareils sur les convois alliés. Après l'entrée en guerre des états unis les Allemands veulent maintenir un blocus des côtes anglaises et empêcher le déploiement de l'US Army en Europe. La marine marchande est également prise pour cible, en particulier les convois qui alimentent le Royaume-Uni, les forces françaises libres, la République de Chine et l'URSS qui change de camp en 1941. En effet, Staline va bénéficier du prébail américain qui fait transiter vers les ports d'Arkhangelsk et Mourmansk, l'équivalent de 11 milliards de dollars en acier, canons et équipements variés, 11 400 avions, 7 000 chars, 400 000 jeeps et 1,75 million de tonnes de nourriture à destination de l'armée rouge. Dans la bataille de l'Atlantique, qui s'étend en fait jusqu'à l'océan Arctique et la Méditerranée, et qui va durer du début à la fin de la guerre, les alliés vont perdre jusqu'à 70 000 hommes et plus de 5 000 navires de tout type. Ce bonnet de la Royal Navy ainsi que le col de marin qui l'accompagne ont appartenu à l'une des victimes de cette guerre sous-marine. L'électricien William Widowson est décédé sur le HMS Bonaventure, torpillé le 31 mars 1941, alors qu'il protégeait un convoi au sud de la crête par le sous-marin italien Ambra. Le croiseur britannique de 156 mètres a coulé en 6 minutes, emportant 139 marins et soldats, dont William. Mais que pouvait ressentir un marin allié perdu en plein milieu de l'océan on trouve quelques éléments de réponse dans quelques rares lettres, mais les plus intéressantes sont souvent celles écrites après un naufrage. La lettre qui suit provient d'un survivant américain d'un torpillage allemand survenu en octobre 1942 dans la mer des Caraïbes. Moins de trois mois après la catastrophe, il est déjà de retour en mer, cette fois à bord du navire Chancellorville. En décembre 1943, il navigue dans les mêmes eaux où avait coulé son précédent navire et il écrit au capitaine qu'il avait alors repêché. « Je suis sur un Liberty Ship depuis 11 mois. Nous avons fait un périple chaotique et palpitant vers l'Afrique du Nord pour notre tout premier voyage. Il nous a semblé que tous les U-Boats que Jerry avait à sa disposition étaient à nos trousses pendant 4 nuits misérables et interminables. Nous avons perdu tellement de navires de notre convoi que ça n'avait rien de drôle. Tout le monde dormait en combinaison étanche. Cinq hommes ont couché dans mes quartiers exigus pendant la dernière partie du voyage simplement parce que ceux-ci étaient situés plus haut que les leurs, au-dessus de l'eau et des torpilles. Tout le monde était très nerveux, tendu comme des chats. 
Au moindre bruit, nous nous regardions tous avec un regard inquiet. C'était quoi ça J'étais tellement angoissé que je ne pouvais pas dormir la nuit sans lumière allumée dans ma chambre. C'est au cours de ce voyage que nous avons affronté une mer démontée alors que nous n'étions qu'à deux jours de l'Écosse. Je dormais profondément dans ma couchette lorsque les cadets qui vivaient dans la chambre voisine sont montés en criant « Où est mon gilet de sauvetage ?» Je me suis précipité vers la cabine et j'ai lancé un SOS. Je suis allé sur la passerelle pour demander au capitaine où nous avions été touchés. « Touché » demanda-t-il. « Oui, où la torpille nous a-t-elle touché » demandai-je. « Nous n'avons pas été touchés du tout. » Le choc que nous avons ressenti n'était que celui de notre navire léger qui a plongé au creux de l'une de ces immenses vagues. Vous pouvez imaginer ce que j'ai éprouvé en entendant ça. Dieu merci, ça s'est produit alors qu'il n'y avait pas de sous-marin dans les parages. Je ne me serais jamais pardonné si cela s'était produit dans une partie de l'océan où les sous-marins auraient pu nous repérer. Mais la menace ne vient pas toujours des profondeurs. Le chasseur de mines britannique HMS Gossamer, vétéran de l'évacuation de Dunkerque et du tout premier convoi vers la Russie, est coulé près de Mourmansk le 24 juin 1942 par des bombardiers en piqué Stuka, emportant trois officiers et 20 membres d'équipage. Un survivant écrit « On est à terre à présent, dans l'attente d'un ticket pour retourner au Royaume-Uni, donc vous allez bientôt pouvoir me voir. » Le navire a été touché par une bombe et a coulé peu de temps après, du coup on a dû s'échapper à la nage. Mais on a été très chanceux et avons eu un très petit pourcentage de pertes, surtout quand on voit les dommages causés au navire. J'ai moi-même eu beaucoup de chance et j'ai pu m'échapper avec mon portefeuille, ma montre et la plupart de mes photos, mais surtout sans une égratignure. En revanche, à part ça, j'ai perdu tout ce que j'avais à bord. Il va falloir que je reparte de zéro et que je récupère tout mon matériel, dont mes outils, et ce ne sera pas facile vu la situation actuelle. On nous a déposés à terre et logés dans une grande école. Après qu'on se soit séché, ils nous ont habillés et équipés avec ce qu'ils pouvaient trouver et on erre sans but comme une bande de types sans emploi. Il faut qu'on marche plus de 3 km 3 fois par jour pour prendre nos repas. C'est un bon exercice et ça nous aide à manger la nourriture qui nous balance. La marche devrait être deux fois plus longue et la nourriture deux fois meilleure, mais tant pis. On sera tous à la maison bientôt, donc si un clochard frappe à la porte, ne fermez pas la porte à clé, c'est moi il faudra attendre 1943 et l'apparition des bombardiers à long rayon d'action, le déchiffrement de la machine allemande d'encodage Enigma et l'amélioration des technologies et procédures pour que les alliés reprennent progressivement le contrôle des mers. Ils infligeront dès lors aux Allemands la perte de 757 U-Boats, désormais surnommés cercueils de fer, et près de 26 000 sous-mariniers, soit 63% des équipages. Si vous voulez mon avis, mourir noyé dans un sous-marin aussi étroit au fin fond de l'océan est une fin que je ne souhaite à personne. Au cours de la guerre, on comptera tout de même plus de 300 000 traversées réussies pour les alliés et le rôle de la marine marchande en particulier a été crucial dans la victoire. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment le facteur pouvait arriver jusqu'au marin pour lui transmettre ou prendre son courrier si toutes les mesures de protection empêchaient de connaître l'emplacement exact des navires. Eh bien, je vous dirai tout du fonctionnement de la poste des armées dans le prochain épisode de Correspondance de Guerre. Alors, assurez-vous d'être abonné à la chaîne sur votre plateforme favorite pour ne pas le manquer, car je vous promets un épisode passionnant. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt